राष्ट्रीय समर स्मारक पर गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक जिस पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष 25 फरवरी को लॉ प्रज्वलित की थी अभिवादन स्वीकार करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी नाउ एंट्रिंग द सर्कल ऑफ इमोटैलिटी एंड ही इज अबाउट टू ले द रीथ नाउ द सर्कुलर शेप ऑफ द रीथ रिप्रेजेंट्स इटर्निटी it has no beginning and no end an unending circle of life symbolizing everlasting life and the immortality of the soul the prime minister mr narendra modi leads the nation in paying homage to the immortal soldier marking the completion of the 2 minute silence silence which eclipses words but says it all making time stand still but gratitude tall letting our prayers lift in quiet song a nation has different ways of recognizing and respecting sacrifice to pay homage to its warriors prior to celebrating our republic is a heartfelt way of showing reverence days like today bring us together in our national consciousness and help us make the journey from me to we from self to country ab apne vichar man ke bhav pustika mein darj karte hue pradhan mantri shri modi mahaz kalam se likhe shabd nahi hai ye rashtriya swabhiman ke hastakshar hain and moves towards the saluting base at rajpath he carries with him the gratitude of a nation and these are visuals from the forecourt of rashtrapati bhavan the president of india shri ramnath kovin and the guest of honor the president of brazil his excellency mr jai bosonaro will be given a ceremonial send off by the president's bodyguard as they leave rashtrapati bhavan for rajpath we can see the majesty of rashtrapati bhavan from the forecourt these are the 31 imposing steps that lead to darbar hall राष्ट्रीय सलूट मध्य 
winter ceremonial uniform. The officers and men of the PG, PBG are excellent horsemen, outstanding tanksmen and paratroopers. Being led today by Colonel Anup Tiwari on his Mount Virat and the second in command is Lieutenant Colonel Shardul Sabiki on Vikrant. Only the best of the best are selected for this elite regiment, which is the senior most regiment of the Indian Army, the President's bodyguard. The horses are no less distinctive. They are of a minimum height of 15 hands and of uniform bay color. Forms a very important part of the ceremonials which are connected with Rashtrapati Bhavan. राजपथ पर प्रधानमंत्री महोदय का काफिला आगे बढ़ रहा है और लोगों के चेहरों पर उत्साह और उमंग साफ पड़ी जा सकती है देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज कृतज्ञता ज्ञापन किया माने प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर और अब वे पहुंच चुके हैं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल राजपथ स्थित सलामी मंच पर एक बहुत ही खास अवसर एक बहुत ही विशेष अवसर देश के हर निवासी के लिए हर नागरिक के लिए हमारा इकहत्तरवा गणतंत्र दिवस अपार जनसमूह राजपथ के दोनों तरफ मौजूद है इस समारोह का साक्षी बनने के लिए मुख्य आयोजन स्थल राजपथ पर आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा दर्शकों द्वारा करतल ध्वनि से अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ राजपथ पर दीज इमेजेस एंड मोमेंट्स आर सो यूनिक टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन राजपथ नाउ दराइवल इन स्टेट ऑफ मिस्टर रामनाथ कोविंद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया and our chief guest his excellency jair bolsonaro the president of brazil always such a spectacular sight the uniforms of red and gold all the brilliant accoutrements the spurs the boots the aguilets and the men all at least 6 feet tall and of course the horses magnificent and beautiful the oldest and senior most regiment of the indian army the president's bodyguard the commandant colonel anup tiwari on his mount virat the second in command is lieutenant colonel shardul sabiki on his charger vikrant Prime Minister Narendra Modi waiting to receive the president and our chief guest The crowds also eager warm and welcoming President Mr Ramnath Kovind and our chief guest his excellency Mr Jair Bolsonaro the president of Brazil arriving for the republic day parade at rajpath being received by prime minister mr narendra modi general bipin rawat chief of defense staff general manoj mukund naravane chief of army staff admiral karambir singh chief of naval staff air chief marshal rakesh kumar singh bhadoria chief of air staff and defense secretary dr ajay kumar भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ आज के गणतंत्र दिवस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जायर बोसनारो का राजपथ पर आगमन flowers every step of the way 
and shortly we'll hear the commandant of the president's bodyguard give his word of command for the national salute. The national anthem will be played, the national flag unfurled, and there'll be a 21-gun salute. Riding tall, stately and perfectly groomed, men in mounts from the oldest regiment of the Indian Arm. Rigahe Akash me Rashtrapati Bhavan ki or se Mi-17 V-5 helicopter ulte vai ke akar me uđan bharte huye salami manch ki or. Hamare Rashtri Dhwaj or Senao ke Dhwaj ke saath uđan bharte huye helicopters विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा के नेतृत्व में दर्शकों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए अन्य हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर जीनो थॉमस स्कॉट लीडर रोहित और स्कॉट लीडर वशिष्ठ उड़ान भरते हुए आज की परेड के परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी रहे के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने सन उन्नीस को कमीशन प्राप्त किया परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के उप कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ ये वो हैं जिनसे दुश्मन तो क्या मौत भी घबराती है परमवीर चक्र से सम्मानित सुविधा मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सुबेदार संजय कुमार सुबेदार योगेंद्र सिंह यादव इंस्पिरेशनल इन इट्स ट्रू फॉर्म एंड नाउ द फर्स्ट कंटिजेंट इन द यूनिफॉर्म ऑफ द अर्स्ट वाइल ग्वालियर लांसर्स इज द सिक्सटी वन कैवरी led by captain Dipanshu Shiran the 61 cavalry is the only active serving horse cavalry regiment in the world 39 battle honors it has been awarded one padma shri one sarvottam jeevan rakshak padak and many more its motto ashva shakti yashuvan infantry combat vehicle ICV BMP2 led by Lieutenant Vijay Pal Singh Sra of the 18th Battalion. The BMP is a high mobility infantry combat vehicle 
with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. It has recently been upgraded with thermal imaging site kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of four kilometers and that too at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. These are the first of the marching contingents, the parachute regiment led by Major Nikhil Kumar Maurya. They are better known as Red Devils or Paras. The Red Devils never walk in a parade. They are always on the double, which goes to show the high fitness levels that are required to be a para. They are chanting, Hum Bharat ke veer, or Hum apne desh ke rakshak, jati bhed bhav ko mitai. This regiment is being led by Major Anirudh Nair of the 20th Battalion. This is one of the most decorated regiments of the Indian Army with several battle honours and three Paramveer Chakras. The motto of the regiment is Naam Namak or Nishan and the war cry Sarvada Shakti Shali. कैप्टन राहुल सिंह कटारिया की कमान में ये कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता भारतीय सेना की सबसे अधिक अलंकृत रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है आदर्श वाक्य पराक्रमो विजय थे युद्ध घोष कालिका माता की जय This is the Corps of Signals, marching contingent led by Captain Tanya Shergil, a fourth generation army officer. The motto of the Corps, Thivra Chokas, which means swift and secure. This is a view from our camera on India Gate, a panorama of the vista of Rajpath and a spectacular parade underway. I'm bringing so much cheer and intrigue to Rajpath. It's the BSF Camel Contingent in all its brilliance under the command of Deputy Commandant Ghanshyam Singh. These regal camels of the BSF or ships of the desert are dependable companions in the inhospitable terrains of Rajasthan and the run of Kutch. And these camel mounted troops have been instrumental in successfully tracking down notorious smugglers and extremists of Rajasthan and Gujarat frontiers. It takes 75 different items to dress up each camel with complete ceremonial splendor. And they're truly dazzling for this very special celebration. Chhattisgarh, traditional crafts and ornaments. Tableau from Chhattisgarh going past the saluting base. And the music is from Tamil Nadu. The tableau of the state of Tamil Nadu showcasing the four card Gramya Kalai of the Tamil people, folk dances, and the Ayanar statue.
a land of unique craftsmanship and culture. Fabricated mainly with cane and bamboo, these crafts form an integral part of the economy of Assam, given its sylvan resources and the abundance of raw material. And the Bhurtal Nritya is one of the most popular dance forms of Assam. The International Kulu Dasera Festival being showcased on the tableau from Himachal Pradesh, also known as Dev Bhumi or the Valley of the Gods. The Sera celebrated here is internationally renowned and has a distinct flavor and tradition unique to Himachal Pradesh. Spectators, especially those from Himachal Pradesh, delighted by this tableau. On display are their art and culture and their traditions and their rich foot tapping music. Some of the tribes included here are the Rajavar, Saharia, Kond, Bhil, and Bharia tribes. From the Union Territory of Jammu and Kashmir back to village, the Jammu and Kashmir government's back to village program, which started last year, is getting a massive response, especially from the people in the militancy infested areas. The aim is to bridge the gap between the achievable and achieved goals in development, take governance to doorsteps of the rural and inaccessible areas, and generate credible and empirical feedback. This is the theme of the tableau of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Everyone in the audience loving these tableaus. They're all looking closely. Punjab showcasing the 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji's message, there is one God and three principles propounded by him, Kirat Karo, Nam Japo, and Vand Chako. The Gurdwara, an inspiration and a strong pillar of support to mankind. Head Constable Meena Chaudhary is displaying the ready position to fire two 9mm pistols in both her hands while balancing herself amazingly on her motorcycle. Just watch the way they make it look all so easy and effortless. Rolling down Rajput now, four daredevils donning different uniforms worn by the force while balancing themselves on one motorcycle, the formation led by head constable Katke Lata. Romanch ki parakastha, sahas ki nai paribhasha, santulan dhere ka anokha samanjas se, ye hai motorcycle savar CRPF ka mahila dal Rajput par apne विभिन्न पोशाकों में संतुलन की मिसाल पेश करते हुए राइफल पोजीशन इसके ठीक पीछे आप देखेंगे मोटरसाइकिल पर सवार चार डेयर डेविल्स कांस्टेबल सोनिया मोटरसाइकिल का नेतृत्व कर रही हैं 
उसे नियंत्रित करते हुए और तीन डेयर डेवल्स सुख शांति के लिए आश्वस्त करते हुए करतल ध्वनि से अभिनंदन इस प्रदर्शन का सीआरपीएफ के महिला दल का सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च हेड कांस्टेबल प्रतिमा बेहरा की कमान में मोटरसाइकिल्स पर सीआरपीएफ की सात महिला डेयर डेवल्स फ्लैग मार्च का प्रदर्शन कर रही हैं। ऑलराउंड डिफेंस सहायक उप निरीक्षक सुजोता गोस्वामी के नेतृत्व में पांच डेयर डेवल्स हैं ये मोटरसाइकिल्स पर ऑलराउंड डिफेंस फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए कैप्टन इज लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल श्रीवास्तव द नेवी हेलीकॉप्टर वाज फ्लोड बाय कमांडर अजय यादव एंड द इंडिजिनसली डिनाइज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और त्रिशूल के बाद आकाश में तीन चिनूक हेलीकॉप्टर्स विक फॉर्मेशन में पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर्स गणतंत्र दिवस परेड में ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत की कमान में उनके साथ बाकी दो हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर राहुल शर्मा और विंग कमांडर प्रशांत उनियाल 180 किलोमीटर की रफ्तार और 100 मीटर की ऊंचाई पर विंग कमांडर क्षितिज अवस्थे विंग कमांडर इंदुमीत सिंह एंड विंग कमांडर प्रवीण सारथे वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर केपेबल ऑफ फायरिंग एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे आकाश में त्रिशूल कैसे बनता है ये अब हम सब देखेंगे इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन निशित ओहरी ने बाकी दो विमानों में विंग कमांडर नीलेश दीक्षित और विंग कमांडर करण डोगरा Absolutely spectacular and now peeling off in three different directions the Trishul formation in the sky and now a befitting salute to the motto of the Indian Air Force Navas Parsham Deeptam the brilliance that rose to the sky we will see a lone Sukhoi 30 MKI flying at a speed of 900 km per hour that will split the sky with a vertical charlie in this aerobatic maneuver the aircraft does a high speed run at a low level and then pulls up into a vertical climb and then performs quick rolls to one side Wing Commander Yathar Jhori, along with Flight Lieutenant S. Mishra. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari, the Second in Command, Lieutenant Colonel Shardul Sabiki.
balloons in the colors of our flag painting the skies with the pride of india the heart swells with pride when we see them flutter gently in the breeze the national tricolor is a symbol of who we are as a people proud valiant patriotic the colors live in harmony as we do bharatiya tiranga ke rang mein range ye hazaron gubbare गणतंत्र दिवस के राजपथ के ऊपर के आसमान को एक नई आभा प्रदान कर रहे हैं 